Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety, akhir-akhir ini banyak kasus gigitan ular yang menyebabkan cedera serius dan juga meninggal dunia. Kita juga perlu tahu, ular berbisa bisa aja muncul di mana aja baik di rumah, semak-semak, di kebun, ataupun juga tempat bermain anak, termasuk juga di area pekerjaan seperti tukang potong rumput, pekerja sipil, pes kontrol, termasuk juga pekerjaan bertani. Nah, pada dasarnya, ular itu akan mengeluarkan bisa atau racun sebagai upaya untuk melembukan mangsa. Ular juga punya memiliki naluri untuk menggigit jika mereka merasa terganggu atau sedang terancam. Digigit ular merupakan kondisi yang darurat dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan segera. WHO sendiri mencatatkan ada lebih sekitar 100 ribu kematian per tahun di seluruh dunia akibat gigitan ular. Tentunya ini tidak boleh dianggap remeh, dan kita pun izin menceringkan beberapa tips upaya pencegahan supaya tidak diserang ataupun juga digigit ular. Tips yang pertama yaitu kenali jenis ular berbisa dan juga tempat bersarangnya ular. Nah, ular berbisa dibagi jadi dua kelompok atau family yaitu Elapidae. Ular yang termasuk di sini diantaranya Cobra Jawa, kemudian ular olang, dan juga ular cabai. Kemudian yang kedua adalah kategori Viper Day. Untuk hal ini, kelompok ini secara umum ciri-cirinya kepala berbentuk segitiga. Kalau di daun, warnanya hijau, dan jika di bawah tanah, warnanya akan kecoklatan. Nah, inilah beberapa tempat bersarangnya ular. Seperti di plafon, kamar mandi, bebatuan, semak-semak, tempat yang gelap, itu ya kotor seperti gudang kemudian sepatu termasuk juga saluran air nah, berikut juga kita sampaikan ciri-ciri ular berbisa dia punya taring yang mengeluarkan bisa dia lebih santai dalam bergerak tetapi saat didekati melakukan upaya perlindungan diri dengan cara menyerang warna atau coraknya lebih mencolok kalau tidak berbisa berarti dia tidak memiliki taring dan jika dekati orang maka akan kabur Nah, sebagai contoh gambaran untuk ular berbisa, yaitu ular cabai yang punya garis warna merah di tubuhnya, kemudian ular bungarus punya warna hitam, gitu ya, hitam dan putih. Tapi untuk ular kobra yang mencolok adalah karena warna hitam legam. Perilaku ular kobra jika terancam akan menaikkan tubuhnya dan mengembangkan rusuknya, bahkan menyemburkan bisa ke arah mata. Nah. Ular punya fase reproduksi biasanya di musim penghujan. Dia kobra sepertinya, gitu ya. Dia menyimpan telur di sarangnya. Biasanya sarang bekas tikus atau di tempat-tempat yang lembab tumpukan sampah dan menyimpan telurnya. Lalu ketika awal musim hujan akan menetas. Nah, tips penjagaan yang kedua, jika melihat ular, jangan pernah mencoba untuk mengganggunya seperti mendekati lalu menyentuhnya, mengangkatnya atau melemparnya dengan batu. Tips yang ketiga, yaitu jangan bergerak jika Anda tidak sengaja melihat ular melintas, supaya ular tidak merasa terancam. Nah, tips yang keempat, yaitu kenakanlah celana panjang dan sepatu saat bepergian ke tempat yang diduga habitat ular, misalkan ke hutan, kebun, ataupun juga ke sawah. Nah, tips yang kelima, yaitu Perhatikan petunjuk di sekitar tempat kita berada, terutama yang berkaitan dengan peringatan bahaya ular. Jangan sampai kita mengabaikan rambu peringatan sehingga kita bisa diserang ular berbisa. Lalu tips yang keenam adalah ketika kita berpetualang hendak mendirikan tenda, sebaiknya pilih tempat yang jauh dari rawa, area tanah basah, dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai sarang ular. Tips yang ketujuh yaitu jangan pernah memasukkan tangan ke dalam lubang atau celah batu. Gunakan dan atau tongkat untuk meraih sesuatu. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jangan anggap remeh jika kita digigit ular berbisa. Bisa-bisa nyawa kita melayang. Nah, banyaknya kasus penanganan gigitan ular yang tidak dilakukan dengan baik bisa menyebabkan meninggal dunia dan ini sudah terjadi di beberapa daerah di tanah air baik di dalam tambang ataupun juga di luar tambang berikut adalah beberapa bahaya gigitan ular seperti 
oh, beracun, menimbulkan alergi, jaringan rusak, bahkan sampai kematian. Nah, kita pun juga perlu tahu, sekitar 50% dari gigitan ular berbisa merupakan dry bites atau gigitan kering, yaitu ular berbisa mengigit tanpa mengeluarkan bisa. Dry bites tidak menimbulkan gejala yang bersifat sistemik. Berdasarkan jenis bisanya, ini ada beberapa hal, yaitu neurotoksin, ini menyerang saraf, dua hemotoksin, yaitu menyerang darah, kemudian yang ketiga adalah kardiotoksin, ini akan menyerang jantung. Yang keempat adalah sitotoksin, Ini jenis bisa yang bisa menyerang sel. Wah, mengerikan sekali. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh gigitan ular berbisa ini. Nah, sobat safety kita pun juga harus tahu gigitan ular dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda atau gejala berikut ini. Terdapat dua luka gigitan, kemudian nyeri dan bengkak, kemerahan, kehitaman bahkan melepuh di sekitar luka gigitan. Bisa menimbulkan sesak nafas, mual dan muntah, penglihatan kabur, berkeringat, air liur meningkat, bahkan mati rasa di area wajah atau anggota badan tertentu. Adalah beberapa tips singkat jika kita digigit ular. Yang perlu diperhatikan adalah kita tetap tenang, jangan penik, dan upayakan mengingat jenis, warna, serta ukuran ular. Dua, kurangi aktivitas dan e, lakukan imobilisasi area gigitan. Posisikan area gigitan lebih rendah dari jantung. lalu tutup dengan kain yang kering dan juga bersih tentunya lalu lepaskan cincin atau jam tangan dari anggota tubuh yang digigit kemudian longgarkan pakaian yang dipakai serta segera kirim untuk pertolongan medis salah satunya adalah untuk mendapatkan pertolongan medis dengan dikasih sabu serum anti bisa ular dari referensi berikut ini adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan jika digigit ular Satu, manipulasi luka baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan. Yang kedua, mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan. Yang ketiga, minum minuman alkohol atau kopi. Yang keempat, mencoba mengejar dan menangkap ular. Jadi sekali lagi, jika ada orang, anggota keluarga atau rekan kerja kita terkena gigitan ular, segeralah bawa ke klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis yang tepat. Demikian disampaikan, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.